ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പീസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റുമാലി റൊട്ടീൻ്റെ റെസിപ്പിയും പിന്നെ ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയും ഈ ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ കറി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം രാവിലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ബാത്റൂമിന് തിരക്കായിരിക്കും സ്കൂളുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓതുണ്ടാക്കാനും നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ മക്കൾ പിന്നെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ അവരവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇന്ന് എണീറ്റ് വന്നപ്പോഴേ മനസ്സിനൊരു ചെറിയൊരു വിഷമമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് മനഹാടെ വാക്സിൻ്റെ ദിവസമാണ് അപ്പം വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ പോകാനുണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെ അതാ ഞാൻ പല്ല് തേപ്പും ഉതുവെടുക്കലും നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നേരെ ഒരു ക്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നേരെ കട്ടൻ ചായ അടിച്ചപ്പോൾ കാൽച്ചായ അടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക വെള്ളം കുടിക്കണേ വെള്ളം കുടിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ആർക്കും തിരക്കിട്ട് പോകാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പ ഇരുന്ന് പതുക്കെ സാവധാനത്തിലാണ് കുടിച്ചത് പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കും എന്തൊക്കെയാണ് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാമല്ലോ അതാ നേരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ നേരം വെളുത്ത് വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ നല്ല രസമാണ് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുക ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സത്താർക്കാക്ക് പോകണം അപ്പം ഞാൻ വേഗം കിച്ചണിലേക്ക് കയറി പിന്നെ ചായക്കുള്ള വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ഇതാ കാൽച്ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചായ ഒന്ന് കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ അങ്ങനെ കാൽച്ചായൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേഗം കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കറി ഇന്ന് ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ കറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഗ്രീൻ പീസും പൂരിയും കൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ ഇത് നമ്മളന്ന് ഫോർമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഗ്രീൻ പീസാണ് കേട്ടോ ഇതാ അത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് വേവിക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ അതിനതാ ഗ്രീൻ പീസ് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു വെളുത്തുള്ളി അല്ലി കട്ട് ചെയ്തതും രണ്ട് പച്ചമുളകും പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം തക്കാളിയും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം കുക്കർ അടച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ അടുപ്പിക്കും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ വെക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ പൂരിക്കുള്ള മാവാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും അരക്കപ്പ് മൈദ മാവും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സാധാ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കും വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും കേട്ടോ ചില പൊടിക്ക് തോന വെള്ളം വേണ്ടി വരും ചില പൊടിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം മതിയാവും ഇതാ അങ്ങനെ ഞാൻ പൂരിയുടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കുട്ടി ഇന്ന് എണീറ്റ് വന്നിട്ട് സ്ലാബുമ്മ കയറി ഇരുന്നതാണ് കിച്ചണിൽ കച്ചറൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ കടുകും ചൊന്ന മുളകും പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം പട്ട അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കറി ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കും ഇതാ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ കറി വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാൻ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്
വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയി നിൽക്കണം ചായക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചായ ഇവിടെ കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഹലോ ചീനച്ചട്ടി കണ്ടിട്ട് പേടിക്കരുത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പഴയ ചട്ടിയാണ് പക്ഷെ അതെനിക്ക് കളയാനേ തോന്നൂല അത് നല്ല ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് ചട്ടിയാണ് അത് നല്ല സുഖമാണ് ഇങ്ങനെ പൂരി ഇങ്ങനെ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ പൊരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ പൂരിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പൂരിയൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം വേഗം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ പൂരിയും കറിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സത്താക്ക കഴിച്ചു പോയി ഇത് എനിക്കും മുഹമ്മദിനും ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കഴിക്കട്ടെ മിസ്റ്റിയ മോളെ എണീറ്റിട്ടില്ല സ്കൂളില്ലാത്തതല്ലേ അപ്പം അവള് കിടക്കുകയാണ് ഞാനും മുഹമ്മദും മനഹമോളും കൂടെ വേഗത്തിലൊന്ന് ചായ അടിക്കട്ടെ കേട്ടോ വേണ്ട വേണ്ട തപ്പു ഇതാ മനമോളൊക്കെ ചായ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നോ മന അവിടെ ഇരുന്നോ മമ്മാം തിന്നാല് ഞാനതാ ഞങ്ങളുടെ ചായയുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നീ വേഗത്തിൽ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം വേഗം ഒന്ന് കഴുകി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്കൂളില്ലാത്തോണ്ട് ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ മക്കൾക്ക് പഴമുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ പഴം പുഴുങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ മൂന്നാക്കും ഇപ്പം ഒന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ കുക്കറിലാണ് അധികം മുട്ട പുഴുങ്ങാറ് അതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ ഒരു വിസിലടിച്ചിട്ട് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രഷർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നൊന്ന് പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കട്ടെ ഉച്ചക്ക് ചോറ്റിലേക്കുള്ള കറി വെള്ളരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോര് കറി ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടി അപ്പം ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ ഇതങ്ങനെ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ മൻഹാക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവളൊന്ന് ഉറക്കി വന്നിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാൻ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കൂല കേട്ടാ അങ്ങനെ ഇട്ടാ സത്താർക്ക ചീത്ത അറിയാം കേടാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് അന്ന് ആറിയതിന്റെ ശേഷമാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുള്ളൂ അവിടെ കുട്ടികൾ മുഹമ്മദ് മിശ്രിമോളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ മനുഹാക്ക് ഉറക്കം കുറവാ അവരെ കൂടെ തന്നെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങൂ ഉറങ്ങാൻ കിടത്തിയാൽ അവിടുന്ന് ഇവരെ സൗണ്ട് ഇട്ട് അപ്പ എണീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോരും നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് കഞ്ഞി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഈ കുക്കർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ വെള്ളരിയും വെള്ളരി ഒന്ന് വേവിക്കാൻ മോരുകറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കണില്ല കേട്ടോ കാരണം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ കാർഡായിട്ട് മോളിലും കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം വേണ്ടവർക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ എല്ലാ ഫുഡും കൈക്കൂട്ടാം പക്ഷെ കഞ്ഞി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ചോറൊക്കെ കഴിക്കുകയുള്ളു അപ്പോൾ തോനെ കഴിക്കൂല അപ്പം എനിക്ക് കഞ്ഞി കൊടുത്താലാണ് വയർ ഫുള്ളായെന്ന് തോന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും ചോദിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും എന്താ മോക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കണേ എപ്പോഴും എന്താ മോക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കണേ വേറെ ഉള്ളതൊന്നും കൊടു എടുക്കണേ വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കൂല കഞ്ഞി കൊടുത്താൽ മടുക്കൂല എന്നൊക്കെ അവിടെ എല്ലാം കഴിക്കും ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ അവൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ കഞ്ഞി ഇല്ല എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെക്കണത് ഇനി നമുക്ക് മോരുകറിക്ക് വേണ്ട വെള്ളരി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി കഞ്ഞി ഒന്ന് വെന്താൽ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മെഴുക്ക് പരട്ടിക്കുള്ള സവാള കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട പച്ചമുളക് കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ കോളിഫ്ലവർക്കുള്ള സവാളയും പച്ചമുളകും ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് അത് പിന്നെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ മഞ്ഞട കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു പാത്രത്തൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് എ
കുറഞ്ഞ അളവിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനത്തേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാള അതുപോലെ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ സവാള ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ അതാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിന്റെ പച്ചച്ചുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മസാലേന്റെ പച്ചച്ചു ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ അതാ മസാലേന്റെ പച്ചമണക്ക് ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വെള്ളത്തിൽ അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ ഉപ്പ് ഫ്ലവറിനകത്ത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയേ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പാത്രം അടച്ച് ചെറിയ തീയില് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് ചിരകിയെടുക്കാം തേങ്ങ ഞാൻ ഇവിടെ ചിരകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരകുമ്പോ ഫുൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചിരകു കേട്ടോ നമുക്കിപ്പോ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ ഒരു ബോക്സിലാക്കിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാറാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വെന്തുക്കണോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇല്ല വെന്ത് വരുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇത്തിരി മതി ഇത്ര മതി കേട്ടോ തേങ്ങ ഈ മക്കളുടെ മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കട്ടെ മക്കൾക്ക് ഇനി ഇത് മൂന്ന് പേർക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ മെഴുത്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ വറവ് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം കറി വറവ് ഒന്ന് ഒഴിക്കും കാരണം എനിക്ക് കുക്കറിൽ ചോറ് വെക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി കറി വേഗത്തിലൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുക്കർ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് ചോറൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇതാ ഇനി ചോറൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ചോറും കറി കറികളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് തുണി അലക്കാൻ ഇടാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് വരി വൃത്തിയാക്കി ഇടണം ഇന്ന് തുടക്കുന്നൊന്നുമില്ല തുടക്കാൻ നിന്നാൽ നേരം വൈകും പതിനൊന്നര ആകുമ്പോഴത്തിന് പോകണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേരം വൈകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ വാക്സിൻ ഒന്ന് കൊടുക്കൂല നാളത്തേക്ക് പിന്നെയും മാറ്റി വെക്കും അപ്പോൾ പതിനൊന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സത്താർക്ക വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ കുളിയും എല്ലാം ഒന്ന് കഴിയണം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും റെഡി ആയിക്കണ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആയിരുന്ന വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് പനിയായിട്ട് പോവാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് പോയിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അയ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സത്താർക്കാനെ കാത്തുക്ക അപ്പൊ വരെ ഉണ്ടാവും ഈ കാരം അപ്പൊ പതിനൊന്നര മണിയായിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദും മിസ്രിമോളും ഇവിടെ നിക്കണം അവരവിടെ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോണത് അല്ലേ മന്ന കുട്ടിയെ ഞങ്ങള് വാക്സിൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു പോരുവാണ് പാവട മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടാ എന്താ രണ്ട് കാലിലും ഉണ്ട് കുഞ്ഞു എന്താ 
രണ്ട് കാലില് പിന്നെ മഞ്ഞക്കുട്ടിന്റെ കൈമേലും മൂന്ന് സൂചി അടിച്ചു പാവണ ഭയങ്കര അരസിലായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി വന്നു ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ വെറും നമ്മുടെ മോരിക്കറി ചോറൊക്കെ തിന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി വേഗം ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കട്ടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വേഗം അങ്ങ് കഴുകി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കിച്ചണിൽ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു വേഗം വേഗം പണിയൊക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ വേഗം ഭക്ഷണം അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പാത്രമൊക്കെ വേഗം അങ്ങ് കഴുകി വെക്കും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം തോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മഞ്ഞമോള് ചോറ് നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ കിടന്നിക്കണ് അപ്പം ഞാനിനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ എന്നാൽ നമുക്ക് രാത്രിയിലേക്ക് ഹൈദരാബാദ് ചിക്കനും റുമാലി റോട്ടിയും ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് ബദാമും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചിക്കൻ ആണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാം ഞാനിന്ന് നമുക്ക് ജലദോഷം പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സുലൈമാനിന്റെ സുലൈമാനി ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഇപ്പൊ ഞാനത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസിന് ഇപ്പോലെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ഉണ്ടല്ലോ അത് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതാ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഏലക്കായ ചതച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാമ്പു ചതച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ ആദ്യം ഇപ്പൊ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചായപ്പൊടിയും വെള്ളം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇപ്പൊ അതാ എന്റെ ചായ അവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇതാ ഇത്ര പോന്ന് ചെറിയ ഒരു ലെമണിന്റെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് ഇതേക്ക് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കും തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കും ഇപ്പൊ അതാ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാത്രം ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇത് മധുരൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇടാട്ടോ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ജലദോഷത്തിനും പനിക്കും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ബെസ്റ്റ് സുലൈമാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി എന്റെ കൂടെ എണീറ്റ് വന്ന ആളാണ് സത്താർക്ക ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോ അവിടെ കിടന്ന് വീണ്ടും ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കേട്ടോ ചായ അടിക്കണത് മഞ്ഞമോള് ഇരുന്ന് വായിക്കണേ ഞങ്ങള് വിചാരിച്ച മായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലട്ട ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു നല്ല പനി ഉണ്ടാവും പിന്നെ കാലൊന്നും അനക്കാൻ വൈകില്ല എന്റെ അനിയനിക്ക് ഒരു മോളുണ്ട് മൻഹാട ഒപ്പമുള്ളത് തന്നെ നമ്മള് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവക്ക് ഒന്നര വയസ്സിന്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊടുത്തു കേട്ടോ ഉമ്മ പറഞ്ഞിരുന്ന് കാല് രണ്ടു ദിവസം താഴേക്ക് വെക്കാൻ വയ്യ നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു പനിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കുറവാ തോന്നുന്നു ഇനി നാളെ എന്താ പാടുന്ന ആവട്ടെ ഇന്നിപ്പോ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മന്നാടെ ഭൂവടെ സൂചി അടിച്ചു തുടങ്ങിയോ കൈമത്തെ ഭൂവടെ ഭയങ്കര വായനയിലാണ് കുക്കുവാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാൻ നിൽക്കണം രാത്രിക്കൊക്കെ ചിക്കൻകറിക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കൂലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈഡ് ഓണിയോണ് വേണം അപ്പൊ നമുക്കത് നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നമ്മുടെ സവാള അവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ ഇതാ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ റെസിപ്പിക്ക് ആകെ ഈ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എളുപ്പം കഴിയുന്ന പരിപാടികളാണ് ഇപ്പൊ ഇതാ പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ
നമ്മളെ സവാള ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്ക നല്ല ഡാർക്ക് കളറായാൽ പിന്നെ കറിക്ക് ഒരു കൈപ്പരസം വരും കേട്ടോ അപ്പൊ പാകത്തിനുള്ള ഗോൾഡൻ കളർ ആയാലും നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബദാമും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ബദാമിന്റെ തോലൊന്ന് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിതാ നമ്മുടെ ബദാമും അണ്ടിപ്പരിപ്പും നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബദാമിന്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ബദാമ് നട്ട്സും കൂടെ ഉള്ള അരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൈറ്റ് നമുക്ക് മേങ്ങ ഇതുപോലെ മസാല വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചാലും മതി പിന്നെ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് റുമാലി റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി ആട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മൈദ വേണം കേട്ടോ മൈദ നിർബന്ധമാണ് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡോ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ സപ് ചപ്പാത്തി മാവിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതാ നമ്മുടെ മാവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നല്ലോണം ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ മഞ്ഞാക്ക് കുറച്ച് കഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഞാനിത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലേയും പൊതിയിനെയും സോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ കറി വെക്കാനുള്ള പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേകാൽ കഷ്ണം പട്ട ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു ബേലീഫ് ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ നട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഒക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാത്രം അടച്ച് ഒരു ചെറിയ തീയില് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇടക്ക് പാത്രം തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയ തീയില് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ റുമാലി റോട്ടി ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് പരത്തിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ആട്ടപ്പൊടി വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതാ നമ്മൾ കുഴച്ചു വെച്ച മാവുന്ന രണ്ട് ചെറിയ ബോൾ എടുക്കാം അത്ര പോന്ന് ചേർത്ത് ഇതിന്റെ അളവ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാനിന്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ബോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതാ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ ബോൾ ഞാൻ 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആട്ടപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരത്ത് പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ പരത്തുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിമ നീങ്ങി പോരൂ കേട്ടോ അപ്പം അത് കുഴപ്പമാക്കണ്ട കാരണം നമ്മളിത് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പരത്തുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒട്ടി പിടിക്കും അതുപോലെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒരേ കനത്തിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പൊ അതാ ഞാൻ നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഈ റുമാലി റൊട്ടി ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം കേട്ടോ പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും വേണം തീ ആക്കി കൊടുക്കാന് അപ്പൊ അതാൻ്റെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ റുമാലി റൊട്ടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാവണം കേട്ടോ അത് ഇച്ചിരി വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ചെറുതായി അതായത് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അത് രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പണി ചെയ്യും അത് കണ്ടില്ലേ റെഡി ആയത് അങ്ങനെ അതാ നമ്മുടെ റുമാലി ഫസ്റ്റത്തെ റുമാലി റൊട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് വേറെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇത് കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വിടർത്തി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ റുമാലി റൊട്ടിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞേക്കുന്നത് കാസ്ട്രോളിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കട്ടെ ഞാൻ ചിക്കൻ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഒന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾ റെഡി ആയതിന് ശേഷം കറി തിക്കായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാകുമ്പോഴത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തന്നാൽ മയ ഭയങ്കര മടി ഇക്കാരം പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനും കിച്ചണൊക്കെ കയറാൻ തന്നെ മടിയാണ് ഇക്കാരം അങ്ങനെ ഇതാ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കഴുകിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ വേഗം പോയിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഡിന്നറൊക്കെ ഇതാ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റുമാലി റൊട്ടി ഇതാ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ കറി ഞാൻ ചിക്കൻ കറിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല കട്ടിയായിരുന്നു ബദാമൊക്കെ അരച്ചതല്ല അപ്പം ഇരിക്കുന്നോട്ടോളം അതിങ്ങനെ തിക്കായി തിക്കായി വരും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ റുമാലി റൊട്ടി ഇല്ല നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി അല്ലാത്ത സമയത്ത് കാസ്ട്രോളിൽ ഇട്ട് വെക്കും കേട്ടോ അത് വേഗം പെട്ടെന്ന് ഒന്നാമത് കനം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി പിടിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അത് പുറത്തിരുന്നാലും ഒരാൻ വെക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പം അത്ര ഉള്ളു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ പിന്നെ വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നോട് അറിയിക്കാൻ വേണം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതോട് കൂടെ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ